So I'm here in Gordon Beach, Tel Aviv, the boardwalk. This is usually packed with people. This beach is known for having tons and tons of people and it's eerily empty. And I just met up with a subscriber who saw my Instagram story. And uh, you've spent the night in Tel Aviv, yeah? Yeah. How many times were you bombarded during the night? Man, uh, I think we were in the bomb shelters five, six times. Easily, yeah. easily five, six times. And I ran into a subscriber. And actually, they've both been here for uh, how long? I've been here for a month. I moved to Israel around July 15th. Yeah. yeah. He's from Canada. He's from the United States, from New yeah. York. I kind of wondered to myself, like, what would happen if, uh, if some shit went down while I was here? And like, would that scare me? And I, I was scared by this. This is horrible stuff that we're going through. And I'm also angry. What they've done to us is disgusting and barbaric. And my family was victims of the Holocaust. And, and this is one of the most savage and awful things to ever happen to my family. And when I went to bed last night, I knew that I'm gonna say, they can't scare us. They think that this shit is gonna make us move. We're here forever. We're not colonizers. This is our homeland. This is where my family is. My family can't be anywhere else. We're not going back to Afghanistan. We're not going to Belarus. We've been kicked out of the Christian world and the Muslim world and by the communists. This is the only home that we have and this is the only place I can be with my family. We're not going back to Ethiopia. We're here. And you attack us, you subject us to this barbarity, I will fight for my family, I will stay. It's been a crazy 24 hours. Um, I think people back in the United States, in Europe, they don't understand the barbarity of what we're dealing with. So, I spent most of yesterday, aside from being underground in waves of rockets, I got a notification that my friend, her house was taken over by a Hamas paramilitary, and they were, she was in the safe room, and they were literally posting to social media debating about whether to burn her alive. Yeah. My friends and I, that's all we could focus on for 12 hours, you know. It's like our friend, I don't want to use her name, but yeah. is she going to make it out alive? She gets rescued from hand-to-hand -hand combat, the IDF, they kill the Hamas militants that have taken her hostage, and she's free, and I'm like, I can breathe. All right, so I'm sleeping at a friend's house here in Tel Aviv. I'm staying actually in the shelter. This is the bomb shelter, but it's around 1 a.m. and we haven't been bombed tonight at all. So yeah, maybe they'll come join me here. So I'll see you tomorrow and good night from Tel Aviv. Good morning from Tel Aviv, Dizengoff Square. This is one of the most important parts of the city, busiest parts of the city. It looks like things are coming back to life a bit. There's a lot more restaurants that are open compared to yesterday. And now we know that there's a thousand Israelis that have been murdered and 200 kidnapped. I knew that they were doing some volunteering here or something, a subscriber told me, but they just moved. They moved to Tel Aviv port, so let's go and check it out. Okay. I'm it's over there, girl. Yeah, just uh, follow me. So this is just like an information card those soldiers were handing out. They say like in case we have power cuts or lack of food, then these are some things that you gotta pack. A bottle of water, a torch, first aid kit. So it's like 12 a.m. now and there was just a missile fired actually in Tel Aviv. We didn't hear it on the bus, but uh, some people went into the bomb shelters and stuff after a pretty quiet night. And here we are at uh, Tel Aviv port. So there's a lot of bloody people here. Everybody here is helping to kind of get supplies to the soldiers that are deployed like in different parts in the south of Israel. And, uh, and uh, yeah, like they, they have too many volunteers at the moment, but they're also, people are also donating. They tell, what, they tell them what they're missing and they go and buy it in the nearby stores. But yeah, here's some stuff that they're bringing. Nutella tea, you know, food for the soldiers. Ah, yeah. 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 Okay, I'm sorry, I was a bit mistaken. This isn't just for soldiers, it's also for families in the south of Israel because some of these places, like Ofakim, for example, don't have electricity, 
don't have water so yeah in times like this the solidarity between Israelis really shows they they love doing this stuff volunteering getting food to different parts of the country everybody's posting on Instagram and Facebook that if they can host people people from the north hosting people from the south once upon a time there was one Israeli soldier called Gilad Shalit Israelis probably already know this that was kidnapped in Gaza and the whole country banded together there were signs everywhere t-shirts everybody was doing all they can to get him back and eventually they did and now there's 200 200 people kidnapped all right I'm gonna go edit what I filmed thus far so I can bang out the video as quick as possible and I'll keep my camera handy in case there'll be a missile attack so I can run outside and film it and I'm actually gonna edit in a hostel because it's comfortable to work there but maybe there will be some families that fled the south of Israel that came to stay in the hostel or some tourists that are stuck so let's go see who we can talk to Atem batem al tafonas? Yes Where is the place? Wow Yes אם יכולת, היית שולח, היית לוחצת על כפתור לפוצץ את עזה לגמרי? וואי, חד משמעית. מה? אם הייתה לוחצת את עזה לגמרי, היית לוחצת את עזה? שלא יהיה כלום? שלא יעזור. בהחלט. So it looks like things with Lebanon are getting a lot worse if a whole family evacuated קריית שמונה. כשהגעת לבואנוס איירס, טרס מזל, סטוויסט הכי, ההורה... סי. ואז ה... או זה, דסיביסטה אסקפר? פורל הגרה? או... Sí, o sea, en realidad yo no me quería ir, pero mi visa expiraba. Sí. Y era dentro de dos semanas o ahora, y todos mis amigos empezaron a decir tipo, tipo de eso, ¿no? Tipo de Santate. Sí. Y al principio no quería, y ya cuando vi que todos empezaron a comprar los vuelos, dije, bueno, es en serio, la primera sirena, la segunda sirena. Los amigos que hiciste acá en el sí, hostel. Se, se fueron, se, se fueron. Y los que quedan se van hoy, mañana o pasado máximo. Ah, sí, sí, sí. ¿Y temes un poco? ¿Tenés miedo? Es que siento que o estás no, el primer día la alarma fue mi primera alarma, entonces sí. no, no estaba qué onda, qué pasa. Y sí. después cuando empecé a tomar conciencia no tuve sí. miedo tanto de los misiles, sino más de la gente suelta, de los infiltrados. Sí. Eso primero y segundo estoy más triste que con miedo. O sea, mm. me quedo triste porque tengo un montón de amigos acá. Y... As you can see, there's a lot of families in the hostel. Right? This isn't normal, it's a youth hostel. I've never seen any families here. Ah, what's that, Helen? Yeah, I'm going to go to the show with the YouTube channel. What's up? 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 תסבירו לעולם ותמסרו גם לעולם שביבי יכול לשים את ההבטחות שלו ולהתארגג לנו. יעשה לנו רק טובה. גם לקלל כאילו אפשר לקלל כמה שאתה רוצה של הבן כן, בטח. אז בקיצור באתם כל המשפחה. מאיפה בדיוק? קיבוץ ברוך חייל זה בעוטף עזה. אז מה קרה בקיבוץ לפני יומיים? היה מלא דברים, היה חשש מערבים, מחבלים שיבואו לקיבוץ. אז הם נכנסו לקיבוץ? חמאס? הקיבוץ שלנו ספציפית, לא, אבל נכנסו להרבה קיבוצים וקרו הרבה מאוד אסונות. כמה קילומטר אתם מהגבול עם עזה? 
אני חושב שבע, כן. שבע. אנחנו יחסית רחוקים, זהו, אבל כן. כל החברים שלנו שהם יותר קרובים לגבול, זה היה ממש מפחיד. הרבה חברים נעלמו, נחטפו. כן. נהרגו גם. נהרגו. עצוב. שתף בצערכם, כן. ומה, יש פה הרבה משפחות פה בהוסטל? כן. כן, היו פה יותר תיירים, ואתמול מי שאחראי פה על ההוסטל אמר שהיום כבר מגיעים יותר מפונים. הם עושים לכם מחיר סבבה? ראיתי 200 שקל ללילה באינטרנט. חלק עם מחיר עלות באמת סמלי, וחלק הם גם מארחים על לילות השבועות. אה, איזה יופי. כן. ממש פתחו פה את ה... את ההוסטל הכל לתושבים שרוצים ככה הפוגה, מנוחה בכל המצב. בגלל גם שרוב התיירים בעצם, אני מאמינה, בורחים מכאן. כן, כן. אין להם מה לחפש פה בישראל אחרי זמן מלחמה, בטח שלא גם שפותחים מהצפון. מה, אתם מסתובבים קצת בתל אביב או מעדיפים להישאר בהוסטל? אני אישית, בדיוק, אני אישית גם עם ילדות קטנות, מעדיפה להישאר פה, אלא אם כן זה ממש... ממש ממש בסביבה הקרובה פה של מכולת, טיטולים, דברים ממש חיוניים. העיקר שנושמים קצת, מקבלים הפסקה מכל הבומים, כל הפחד הזה. כן. באמת. היה הרבה צבע אדום וזה, כאילו, הייתם שם איזה תקופה עד שברחתם? כן, זהו, היינו תקועים כאילו בממ"ד 24-7. אה, וואו. מצב נורא מפחיד. אבל זאת אומרת, לא היה קליטה, לא יכולנו לתקשיב. צה"ל קיבלו את הקליטה בחלק מהקיבוצים, את החשמל לגמרי, כדי כן. שלא יתקשרו עם המחבלים. הוסטל עדיין יש לנו סוכה. אנחנו רק חושבים את הסוכה היהודית בסוכות, וזה מה שהסוכה נראה לי. זה קטן חוס שאתה בונה בחוץ, ואתה יש לך חוסר בחוסר 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 אתה בטח שבור, אה? יש לי עוד חבר טוב שנהרג במסיבה, אחי. כן. המסיבה שהייתה בדרום, הנובה. כן, כן, שהייתה מסיבה טבע. יצאו מהמסיבה עם עוד שלושה חברים ששרדו, הם סיפרו לי את זה. יצאו מהזה, הבני זונות התחזו לשוטרים, התחזו לחיילים, לא יודע מה עשו שם, לא, עדיין לא יודעים, אחי, ככה הבנתי בערך. התקילו אותם מחוץ למסיבה שהם היו בדרך כלל לבית, על הכביש, הם ברחו רגלית לשטח, תפסו אותם לשטח. וואו. יושב בבית, אחי, משחק באקסבוקס, אחי, בכל הדיוטי, בכלל לא יש לי בבבם, רואה, אחי, אני נבהל, באמצע המשחק הראו אותי, אני נבהל. כן. מפחיד, אחי, מפחיד. פשוט רציתי את השורה של ישראל, בואו נראה לי את זה. כן, כן. אז אני אשאר את זה. אז אני חושב שזה טוב, תודה רבה. לפני הבאות שלי, אני אשאר את זה בסדר. אם אתם רוצים לעשות את זה, and early releases on my videos if you make a small donation. So thank you and I love you and peace in the Middle East, hopefully.